सन अठारह सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना कंपनी के अपने कानून हैं कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज दुनिया की 20 प्रतिशत आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है सिपाही चौतीसवीं रेजिमेंट मुकाम बारकपोर तू मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करा दिया गया है फौजी अदालत के फैसले के मुताबिक तुम्हें सजा ए मौत दी गई है जल्दी जल्दी मंगल पांडे तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है मेरी आखिरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते लेकिन वो पूरी होगी जरूर टाइम्स आप हैंग इम
Sir, the hangman, he, he ran away. What? Yes, sir. He has been killed by the Mangal Pandey. We have explained it to him, he has been scared, he has been scared, but he has been scared, sir. This is nonsense. You! You hang him! This is not my duty, sir. Damn your duty! It's an order! Move! I'm a Brahmin, sir. This is my religion. Calcutta, I'm a Calcutta, I'm a Calcutta, I'm a Calcutta, I'm a Calcutta. Tap tak, kaidi ko wapas lejo. Sir, take him down. जमीन जल जाएगी, आसमान चूलस जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे, और मैं विलियम गॉर्डन इस सब के लिए अपने आप को ज़मदार मानता हूँ। चार साल पहले अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में You did well, Captain. The Afghans are on the run, and we hold the pass. Monday. No, sir. No. Monday. Let him be. Let him be. Captain Gordon. Captain Gordon.
Kilo. Mili pizdu. Mili pasija u kućinaj. चार साल बाद 31 दिसंबर अठारह कलकत्ता गवर्नर जनरल के महल में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है लंदन ने खास भेजा है कंपनी के काले कारनामों की छानबीन करने और वो देखिए मिस्टर कैंड साई सौदागर कंपनी के बड़े बड़े अफसर उनकी जेब में रहते हैं माय लॉर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन Pray silence for His Excellency Lord Canning, Governor General of India. My lords, ladies and gentlemen, as a servant of the Honorable East India Company that has ruled the territories of Hindustan for a hundred years, I must profess pride and an equal humility. It is my privilege to recall that our forebears came to these territories as traders, and we now find ourselves, by the will of God, masters of the entire Indian subcontinent from Khyber to Comorin. What did he say? The company was full of 100 years ago. He became a leader. And... And we bring to India the benefits of modern governance, scientific progress, and above all, justice. Nani ka naam liya kya? Abhi nahi. Kehte hain hamara bala kar rahe. We have earned the love and gratitude of the people of India, and we shoulder the burden of the white man without complaint. Ab nahi. Kehte hain saara Hindustan unka ehsaan manta hai. Now, ladies and gentlemen, I call upon you to join with me as I propose the loyal toast. Your mother must be turning in the grave. Look at you. Shame on you. You look like a Nautch girl. Really? Do I look like a real Nautch girl? Captain Hewson, you must know. Emily. I'm unfamiliar with the detail of the attire of dancing girls. Miss Kent, the costume's perfect. Any Nautch girl in India would blush with envy. So you keep the company of Nautch girls, Captain Gordon. I pursue beauty wherever I can find it. The toast. The Queen! The Queen! The Queen! The queen. <gasps> oh, Christ! Oh, oh, you black dog! What the hell do you think you're doing?
Cachalo. Faster, Jaldi. Harder, damn you. Humla. मालिक बस एक बार इसकी जन्नत की सैर करा दे फिर चाहे जिंदगी भर जानू में पंखा खिंचवा ले क्वार्टर मास्टर ने कैप्टन गॉर्डन को नई राइफल दिखाई जिसका इस्तेमाल कंपनी शुरू करने वाली थी On the company's pay? Ah, but Kent is filthy rich. Vultures and merchants of arms. The only ones to profit from wars, yes. Ma, Kamal, hey. Company ne saara mulk tar me piro diya. Palak jhapakte hi khabar kal katte se Delhi. Kya baat karte ho, Mia? Aisa hoi nahi sakta. Kaise nahi ho sakta, Ghoshal Babu? Likha hua yahan par. ऐसे थोड़ी ना छाप देंगे लेकिन जनाब ये खबर तार में घुसती कैसे क्या है अरे हमको सब पता है काली विद्या को साध रखा इन गोरों ने कोनो चुड़ैल के बालों से तार बनाया होगा भैया हाँ। और नाम भी बहुत अजीब रखा है तेली और गिराफ क्या कहा मेरे खिलाफ अरे भैया तेरे मेरे सबके खिलाफ अब किसी की खैर नहीं बच्चे ने चूस लिया अब का पिलाएगी इसे ले ना इले थोड़ी सी ठंड पे लगाए ले मुन्ना सो जाए खबरदार जो मुन्ना को कभी अफीम दी तो अले ले ले लो ना दो दो चुप हो जा चुप हो जा मेरा बच्चा चुप हो जा हां बादुर बाप का बेटा है ना हां अरे ये हमारा मुन्ना हमेशा रोता ही क्यों रहता है कुछ नहीं बस हवा अरे बीरू भैया अरे जल्दी करो अखाड़े के लिए देर हो रही है आ रहा हूँ आ रहा हूँ ये लोग एक बार भैया देर हो रही है आज का ख्याल रखो सिकंदर क्या मंगल की थे मंगल अखाड़े में कप्तान साहब काले आदमी के साथ जोर आजमाएंगे क्यों नहीं बताओ गुस्सा था मैं क्यों यू से उस बेचारे को मारे डाल रहा था और आपने कुछ नहीं किया 
धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जा कि बिगड़ी कि बिगड़ी अबे तेरी तो अबे लुकिंग लंडक चले दिल्ली भेंगे बहुत दिखता नहीं है सब दिखा था पांडे जी तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है चल हट हट तो अरे आप कहे की छुआ छूत पांडे जी कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है संभाल कर बात कर कुत्ते कुत्ता कौन कुत्ता अरे कंपनी के रखवाली खातर कौन भौकत है हम या तुम 
अच्छा लाई करनी पड़ेगी रोरो की गुलामी में तुम कौन हिलात है हम या तुम और वो नया चर्बी चढ़ा करतूस कौन चबाएगा हम या तुम चर्बी हाँ चर्बी गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है कारतूस उठाओ मुंह में डालो दांत से काटो बंदूक में ठूसो और फिर फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए कोई एक आदमी बोलो मंगल पांडे सर सिपाही कंपनी नंबर पांच चौतीसवीं रेजिमेंट चौतीसवीं है आराम से अब बोलो सर सुना है नई राइफल आई है नए कारतूस के साथ जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है हाँ तो सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है गाय हिंदू के लिए पवित्र है सर और सुअर मुसलमानों के लिए हराम ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ये तुमसे किसने कहा हर तरफ ये खबर फैली है सर वो बकवास झूठ बात है एकदम झूठ कंपनी ने हमेशा तुम्हारा खाया रखा है रखा है ना किसी ने तुम्हारा साथ मजाक किया है फीका मत करो और खा जाओ ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा डिसमिस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाजार है भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेपर है भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ सब मिलता है यहाँ सब बिकता है यहाँ सब मिलता है टके टके यहाँ सब बिकता है टके टके जो चाहो मांगो टके टके जो चाहो पाओ टके टके सब खान पान सब गे उधान सब फूल हार सादे सिंगार टके टके सब टके टके सब टके टके सब खान दान सब आन पान सब दोस्त यार सब प्रीत प्यार टके टके सब टके टके सब टके टके सब टके टके यह मिसमल कैंट, मिसमल कैंट यह मंगा। मल मल रे शम मक मल खतर मुल्ला पंडित वाइज रे बरदाल और चावल मूंग मटर। जो तिशा कीम कवि और शायर। इस सब नाम अमेजुद आम सब साज बाज सब शीशा काज। मानो या लुगाई अरे जो चाहे लोग काम आम के आम गुठलियों के दम बोलो अजीत छोड़िए एमिली हैरान थी गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में सौ साल पहले बंद कर दी गई थी तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है गोरे सिपाहियों की तफरी के लिए इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती कोरा माल है कोरा यकीन नहीं तो मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ जंगली गोड़ी है एकदम तेज लेकिन मुंह में लगाम पड़ते ही काबू में आ जाएगी हाँ जी आप लोग बोलो 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 आई थिंक आई सीन इनफ और कोई है हाँ सत्तर सत्तर रुपया सत्तर रुपया एक्सी रुपीस अच्छी अच्छी है कोई माइगलाल है अरे जल्दी बोलो नहीं तो ये माल सिर्फ बोरों का हो जाएगा और सब के सब ताते रह जाओगे बोलो वाह क्या आंखें हैं 
हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए <laughs> नाम क्या है तेरा चल खड़ी हो खड़ी हो जरा कद काठी दिखा उधर घूम अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है आया अल्लाह कसम बीबी हीरा है हीरा ठीक <laughs> है तो आज से इसका नाम हीरा हुआ लेकिन अभी तराशने की जरूरत है एक बात समझ ले लड़की मेरा नाम भी लोल बीबी है इस चार दीवारी में मेरा हुक्म चलता है तेरे जैसे कई हीरे ज्वारात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं समझी और एक बात जान ले यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाजत है तफरी के लिए बहुत रियाज करना पड़ेगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है चाहे वो किसी भी रंग के हो अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी मैंने तो सब रंग झेल लिए कंपनी के बहुत सारे धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था अफीम कंपनी जबरदस्ती हिंदुस्तानी किसानों से अफीम उगवाती थी कौड़ियों के दाम खरीदती थी और ऊंचे दामों पर चीन के बाजारों में बेच देती थी चीन के सम्राट ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी लड़ने और मरने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तो थे ही और कंपनी इसे कहती थी व्यापार Don't know it. What are you? Some kind of a pagan? <laughs> didn't they trash it into you at school? No, sir. Well, they should have. Which school did you attend? Let me guess. It wasn't Marlborough or rugby. <laughs> no, sir. My family are Catholics from Glasgow. I was educated in St Aloysius in our parish. A papist? Yeah. Come to think of it, damn it. I haven't seen you at church. Must have imagined you with your famous Norch girls. <laughs> <laughs> Aren't they beautiful? Pick them on our ride this evening. Ah, you must have ridden out in the direction of Kashi Gunge. Yes, I was astounded. Acres of bright red poppies. Are they part of some religious ritual? No, no, it's company land. Why does the company grow poppies? The uh, poppy miscant is the sole source of opium. The Honourable East India Company forces Indian farmers to grow them. Opium? Indeed. Most of it is bought up by the company at prices fixed by them, and then shipped to China to help turn an entire nation into opium addicts. But why? It's the only thing that we can sell the Chinese in return for the tea and silks that we Europeans have become so addicted to. I think, Gordon, the ladies ought to be spared this lecture. But the Chinese emperor resists. He no longer wants to trade in opium, so the company decides to wage a war against him. And in this war, it wants Indian sepoys to fight and die. The circle is complete. And we call it the free market. Sir, you abuse my hospitality. If I've spoken out of turn, sir, I apologize. After all, I'm just a common soldier. It's a subject you'd know more about than I. गॉर्डन एक गरीब तबके का अंग्रेज था उस रात जब मिस्टर कैंट ने उसका अपमान किया तो उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कंपनी की पोल खोल दी विलियम गॉर्डन एमिली को पसंद करता था लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि ये बड़े लोगों की दुनिया उसके लिए नहीं है जब सौदागर हो राजा तो प्रजा का बजे बाजा <laughs> बाजा तो कंपनी का अब बजाएंगे नाना साहेब क्या बात करते हैं चौधरी साहब कैसे अजीम उल्लाह विलायत से रानी विक्टोरिया का खत लेके आए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब सही है और कंपनी गलत हमारा छोड़िए नाना साहेब के पास तो सिर्फ खत है और कंपनी के पास बंदूक लेकिन जनाब बंदूक बड़ी बेवफा माशू का होती है कब किधर मुंह मोड़ ले कोई भरोसा नहीं 
Some hardy, parari, brown best musket mate. Ziara fuck the heat. Horky, ya horky hair. Oh, Zara, Kastak, Nasara la Kalti hair. Brani by Duke, say, Baj Kuna Ziara. Oh, ya hair, Kartus. He's me, Barut, be hair. Oh, Goli be. Billy Kartus, go. Not say, Kato! Fear Barut and the Dalo! Fear your goalie too so! On a scabard! Zor, say, Toko! Or fire Kuro! Taro! Tum Chai Kuro! Tum! Or Tum! Come on, Charlie Charlie! Come on, Agiao! You can't take it a he! Subra! Yes, sir! Keep out here! Cartus me charvi, sir. Hame se mume nahi dal sakte. Fiki ha daloge! Chalo! Shuru kuru! What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the five pigs and cows, sir. And are they? The company suppliers, sir. I checked with him and he assured me there was no truth to it. But there you are, Captain. White man's words knocked superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be uh, careful? You heard me, Captain. Quartermaster ne kaha ke kartus ki khabar galat hai. जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी नहीं है कंपनी हर दुर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूर की चर्बी नहीं है इसलिए कंपरे खबरदार सफाई आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा
मंगल बा क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काय लगाया अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना जी जी मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए अपने आप का अंग्रेजी समझे लगे अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे बकवास बंद करो मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे वो तो ठीक है लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जला कर राख कर दूंगा ये देखो, देखो तो गौंड साहब एक बात पूछो हाँ हाँ पूछो ये कंपनी क्या चीज है क्यों फूट जा रहे हो मैं जानना चाहता हूं कंपनी कंपनी का अजीब हस्ती होती है मंगा उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है फायदा और ये करती क्या है व्यापार खरीदना रो बेचना कोई भी चीज नील मसाला अफीम प्यार इज्जत सच्चाई कोई भी चीज हाँ लेकिन कंपनी कंपनी होती कौन है तुम्हारे रामायण में एक विलन है रावण तस्वीर वाला बस वैसी ही कंपनी के हजारों शेयर होते हैं जो लालच की गोन से जुड़े होते हैं कुछ समझ में आए वो तो सती है मांग चलो साहब मुझे नहीं लगता कि हमें चलो
हे भगवान सती लेकिन ये तो जिंदा है बेशक और जिंदा रहेगी लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब उनकी इज्जत का सवाल है इसे वापस कर दीजिए साहब नहीं तो खून खराबा हो जाएगा इसी को हाथ नहीं लगा सकता अब यही कानून है इसका किया क्या रहे मांगर इसके रिश्ते जाते उसे मार डालेंगे साहब हम इसका और कोई ठिकाना नहीं है किसी बात का डर नहीं है तुम्हें कोई नहीं छुएगा कैसे हो नींद आई तुम्हारा नाम क्या है मैं काम पर जा रहा हूं लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं बाहर सफा ही फहर फहर है तुम्हारी हिफाजत करेंगे लेकिन वो आएंगे जरूर कौन रिश्तेदार मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे सौ गांव के मालिक मुझे अफसोस की तुम्हारी पति गुजर गए बच्चे हैं नहीं वो बहुत बुरे थे के वक्त के ऊपर उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे बहुत बीमार रहते थे साहब गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं कह रहे हैं बहुत जरूरी है तुम अंदर जाओ और घबराओ मत साहेब हमारी इज्जत आपके पैरों पर मतलब उस औरत को हमें वापस कर दीजिए ताकि तुम लोग उसको मार डालो उसके भाग में यही लिखा है साहेब नहीं अब नहीं जिन बातों को आप समझते नहीं उसमें उलझते क्यों हैं साहेब ये आपके लिए ठीक नहीं होगा तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाफसर को दम की दर आए हो अगर तुम्हारा चौनी में दिखाई दी हो तो गोली से और दूंगा यू अंडरस्टैंड मी कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सौराब जी के गोदाम पर छापा मारा तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई सील द स्टॉक अरेस्ट दिस मैन मेजर मिस्टर लॉकवुड यू आर अ मैन ऑफ हाई पावर्स बट यू बीन हियर ओनली अ फ्यू डेज सर यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड Mr Sarabji you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade it is obvious you have been indulging in your own private dealings Mr Lockwood I am acquainted with you British and I've had dealings for years with the company officials I will be very proud to make you part of our arrangements Are you offering to bribe me you blackguard Sir I have the deepest respect for you as a gentleman 
I'm simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine 300 pounds in gold. Damn your eyes! 3,000 pounds? Now? 3,000 pounds? India is rich, sir. Zorab Ji ne bhari rishwat dene ki koshish ki, lekin Lockwood nahi maana. Balki usne Zorab Ji se ye bhi ugalwa liya ki woh kis gaon se Afim kharitta hai. Aur hukm company sarkar ka, har kaso aam ko ye itla di jati hai, ke bina company sarkar ki ijajat ke, Afim ki khati karna, kharidna ya bechna, kanun an jurm hai. Tum logo ne ye kanun tola hai, isliye, कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सब की जमीन और जायदाद सब की जाती है लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है साहब ने बोला उगाओ हमने उगाया साहब ने बोला बेचो बेचा हमारी जमीन तो मच्छी लो साहब हम कहा जाएंगे रहम करो साहब भगवान के लिए ये सोच रहा है मंगल यही कि मेरे गांव में भी ऐसे ही होता होगा सिपाही का काम मुश्किल है मंगल हमारा काम है लड़ना मारना अनजान दुश्मन को मारना आसान है लेकिन अपने लोगों को मारना सिपाही हुक्म मानता है मंगल यही हमारा फर्ज है नमक हलाल ही। सोचता हूँ कि उस ज़िंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है।
रास्ता छोड़ो रास्ता मैं इसे ले जा रहा हूँ यही होगा साहिल दुगनी की मस्त पर भी नहीं मेहरबानी कीजिए इसकी क्या रात में रिश्ता होगी ये भी यही चाहते हैं हाँ ना रिश्ता हमें रिश्ता कर रहा है जाइए साहिल उधर बॉस सुना रही यार आज कुछ क्या रही है चलो लड़की को एक और लव्स बोला तो कालो दे दूँगा तू वो क्यों यानी वो Boss, it. I'll catch you for that, you nigger. Could you ask us about the Gonga? Sorry, Haram Irani killed. तुमने अभी था कपड़ा नाम नहीं बताया। चुवाला। जान से मार देंगे मंगल भैया को। कौन? ह्यूसन साहब जेल गए। मंगल पांडे को मारे के लिए। and get away with it. The Commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! You, sir? <laughs> You're not a white man!
जल्दी उठाओ शर्माती है तो यहाँ क्यों आए गोरों को अपना शरीर बेचो बस जाओ अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो इन दी कोर्स ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन इन टू दंपनी आई हैव डिस्कवर that you have been compromising senior officers falsifying accounts in fact sir you have been cheating the company i have done nothing that others have not done before me i know that you've been smuggling opium into china on your own behalf mr kent you have evidence lockwood ne mr kent par afim ke gair qanuni dhande ka aarop lagaya और सबूत के तौर पर पेश किया सौराब जी को यू वॉन्ट मी टू गो टू प्रिजन फॉर यू नो सर यू पे फॉर योर ओन सिंस मिस्टर लॉकवुड यू वुड नेटिव द पॉइंट ऑफ इंग्रिट मी आई एम जस्ट अ पपेट इन इज हैंड सर इफ यू लेर हैंड ऑन मे द रिवर्बरेशन रीच द हाउस ऑफ लॉर्ड कैंट ने धमकी दी कि अगर लॉकवुड ने उसे हाथ भी लगाया तो उसकी धमक लंदन के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं बड़ी चिंता है भैया बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर को खास हल्दी डाल के पर हम तो ठहरे अछूत हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं इसलिए हम रास्ता मां खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो मैं मिलना चाहता हूं सर अच्छा तो आग यहां भी लगी है 
पर कैसे भैया उस कोठा में तो सिर्फ तीन ही किस्म का लोग जा सकते थे गोरा हिजड़ा या छूत मुझे मिलना है उससे क्या नाम है तेरा हीरा कौन जात बिखाव लोगों की जात नहीं होती जो पैसा फेंके छू ले कहा की हो याद नहीं बचपन में ही बेरोपियों ने चुरा लिया फिर बेच दिया बिकते बिकते यहां पहुंच गई भागना चाहती हो तू भगाएगा मुझे चोट आई है तुझे मैंने जो दूध भेजा पिया झूठ बोलता है मुझसे हीरा हीरा लोल भी, भी तुम्हें ढूंढ रही है जल्दी आओ वरना गजब हो जाएगा जो मन बचुरा इस तरह बता दे रही गुरिया है वो कौन रसिया जो मन बचुरा इस तरह वो चलिया
बस अब मैं चुप नहीं रहूंगा भले ही जान चली जाए कारतूस की बात सच है ये देखो सुअर की चर्बी गाय की चर्बी इसका असली मालिक अंग्रेज है मैं भी धर्म कर्म वाला आदमी हूँ भाई हिंदू और मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ तो तो फिर तुमने गाय और सुअर की चर्बी क्यों इस्तेमाल की अगर सस्ता पड़े तो ये कंपनी कौए की चर्बी भी इस्तेमाल कर डाले आपने मुझसे झूठ बोला 
मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया क्यों तुम अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं फैक्ट्री वो कारतूस वो चर्बी गाय और सुअर की चर्बी मंदूर अब मैं जात बाहर हूं जानते हैं इसका मतलब न मुझे कोई छुएगा न मुझसे बात करेगा न मेरे साथ खाएगा और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिंता को भी आग तक नहीं देगा अच्छो तो मैं अच्छो लेकिन उन्होंने तो कहा आपने झूठ कहा मुझसे मेरी बात सुनो मांगा मुझे मालूम नहीं मैं आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं साहेब आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी अब हमारा क्रोध देखिए अब देखिए साहेब ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जिया उड़ जाएंगी अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहेब आज से हमारी दोस्ती खत्म भैया नहीं अगर आप अछूत हैं तो मैं भी अछूत हूं मंगल हम सब तेरे साथ हैं और अनजाने में की गई गलती कोनो गुनाह नहीं हो और शास्त्र में भी यही लिखा हुआ है मंगल हैं may seem like superstition to us sir but to the sepoys it's an extremely sensitive issue it strikes them at their core captain gordon ne apne varishth adhikariyon ko samjhaya ki hindustaniyon ki bhavnaon ka lihaz karte hue cartus wapas le liye jaye lekin use yaad dilaya gaya ki hindustan par ek company ka raj hai aur company apna nuksan hargiz bardasht nahi kar sakti the others will follow You know my boys at Barampur are perfectly loyal to me. I'm sure we can introduce it there sir. Bahrampur ke Colonel Mitchell ne daava kiya ki uske sipahi wafadar hain aur uske har hukm ki taameel karenge. Tab faisla hua ki Barakpur ki ek tukdi ko 100 mil dur Bahrampur bheja jaye. Jahan ke sipahiyon ki dekha dekhi ye sipahi bhi kartus kaatne par majboor ho jayenge. फरवरी अठारह बहरामपुर परेड ग्राउंड कर्नल मिचेल ने बहरामपुर की 19वीं रेजिमेंट और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट को नया कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया Sir, what's the matter? 
सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते सब डेमिट खान Now this is the army. A soldier uses whatever arms and ammunition he is asked to use. First company, first platoon, step forward. Enough. If you do not move, I will blow you apart with cannon. Move the artillery forward. You will obey orders. I will count to 10. could turn serious do it sir for god's sake do it before it's too late very well dismiss the parade parade dismiss कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो हम और क्या करते मिशेल हम सबको तोप से उड़ा दे रहा था अरे वो सिर्फ धमकी थी कोई भी अकेला अफसर ऐसा दे नहीं सकता तो उसे बहाना मिल गया है वो दावा करेगा कि हम लोग बागी हैं और वो बगावत कुचल रहा है अरे अरे रास्ते से चलो तैयार हो जाओ हथियार समेत चलो But sir, there are our own men. Not anymore. Can't you see them, mutineers? Charles, so me, but go. 
और हर एक के हाथों में दो मसाले रहे कदम वापस ले लीजिए सर मुझे उनसे बात करने दीजिए राइट डू इट डू इट सुनो 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 मैं सुबेदार भोला तिवारी बोल रहा हूं कर्नल मिचेल साहब तो पे हटाने के लिए राजी हो गए हैं गोरे सिपाही बैरक पे लौट रहे हैं इन्हें जाने दिया जाए हमने बिना शिकायत अंग्रेज मालिकों के लिए अपना खून बहाया उनके लिए देश जीत दिया लेकिन बदले में हमें क्या मिला गरीबी भुखमरी और अपमान मंगल मंगल गौर सब आए हैं मैं यहां ड्यूटी पर ना ही आया हूं मंगल पांडे से कुछ बात करने हैं जो भी कहना यही कहिए यहां सब मेरे अपने जो किया शायद उसके अंजाम नहीं जानते फौज में नफरमानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती तुमने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि जब तक के क्या साहब जब तक के क्या जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख न मांगे आपके कारतूस के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को निगल न ले भूल जाए कि हम कौन है और हमेशा के लिए आपके गुलाम बने रहे इस सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था लेकिन जरा सी चर्बी ने सब साफ कर दिया है देखो मांगल मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मुझे भी तकलीफ होते हैं जब कंपनी ज्यादा टिकटी है और कुछ अवसर भेदभाव करते हैं और जब कानून का हालत इस्तेमाल होता है लेकिन समझदारी से सारे शिकायतें सारे पर सोचा जा सकते हैं ये है फर्क इस फर्क को कैसे सुलझाएंगे आप बहरामपुर के इस कांड की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी वो कर्नल मिचेल से नाखुश थे मिचेल इज अ फूल This shouldn't have been allowed to happen. <laughs> sir. I've come to beg you to reconsider, sir. 
Please withdraw the cartridges. You don't expect an army to succumb to a rumor, do you, Captain? This is not simply a question of idle gossip, sir. Gordon ne ek bar phir koshish ki ke naye kartus rad kar diye jaye, varna bagavat ho jayegi. Lekin varisht adhikariyon ne uski ek nahi suni. Balki General Anson ne uski vafadari par shak kiya aur kaha ki wo kisi Hindustani aurat ke saath apna bistar baant sakta hai, lekin apni vafadari nahi. Dismissed. Sorry. The fact remains, there are only a few British soldiers here. There isn't even a full British regiment between here and Lucknow, and that's a good uh, 700 miles. Rangu! There is the Queen's regiment at Rangu. Telegraph for them. Requisition the fastest ships. Angrez thought that the number of people in the barracks was very low. That's why the decision was made कि बागी सिपाहियों से निपटने के लिए रंगून से क्वीन विक्टोरिया की रेजिमेंट को फौरन पानी के जहाजों से बुलाया जाए और तब तक हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी तरह शांत रखा जाए मुझे लगता है हमें कंपनी की पेशकश पाल लेनी चाहिए और हथियार लौटा देने चाहिए सिर्फ तहकीकात होगी कोई सजा नहीं उनको भी अपनी नाक बचाने दो लेकिन हम जीत सकते हैं हाँ, हाँ, हर एक अंग्रेज के मुकाबले सात हिंदुस्तानी सिपाही हैं। मान लो बहरामपुर में हम जीत भी गए तो क्या सारे हिंदुस्तान में कंपनी राज खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब है आपका बिना लड़े हम हार मान ले क्या अंग्रेजों से हमने कुछ भी नहीं सीखा बिना पूरी तैयारी के लड़ना फिजूल है लेकिन अगर हम प्लान करें मसली से काम ले तो हम जीत सकते हैं अपना मुल्क अपनी इज्जत सब कुछ फिलहाल हमें वक्त चाहिए खुशामदीद खुशामदीद इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद आइए आइए हम पेशवा नाना साहेब ढोंडू पंत के खास दूत हैं मैं अजीम और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे तशीफ रखिए यहां तक आने की कोई खास वजह जी 
आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए दिल्ली छीना अवध झांसी वो सब नाराज है महाराज पेशवा नाना साहब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हो यही न्योता लेकर आए हैं हम <laughs> न्योता कोई दावत है इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने आपसी झगड़े और अयाशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गड़ाते हथियार डालते हमने देखा है ये लोग हैं क्या कुछ नहीं और तुम हम हिंदुस्तान हैं कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है उसे हरा सकती है जिस तरह लोहा लोहे को काटता है और उसके बाद राज कौन करेगा लोग इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है लेकिन सरकार लोगों की है कंपनी के सिर्फ एक ही चाल है फूट डालो और राज करो वो जीतती आई हमें आपस में लड़वाकर राजा को राजा से हिंदू को मुसलमान से हम सबका एक ही दुश्मन है कंपनी अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर उससे लड़ें आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? ये आजादी की लड़ाई है गुजरे हुए कल से आजादी आने वाले कल के लिए वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव बुला दें और एक हो जाए हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है एक निशान की और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल लेक हो सकती है लेकिन बहादुर शाह तो बयासी साल के हो चले हैं वो बूढ़े हैं बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी उनका नाम हमारा परचम होगा हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं उनकी ताकत उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके हर चीज से हम वाकिफ हैं बैरकपुर बहरामपुर रानीगंज इलाहाबाद कानपुर लखनऊ मेरठ दिल्ली ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं तीन लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ चालीस हजार अंग्रेज अगर हम एक ही दिन एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पर हल्ला बोल दें तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी एक ही दिन में हर अंग्रेज ने हथा और कंपनी राज खत्म सुबह अल्लाह एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज सौ साल चलेगा और सौ साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में तो फिर तारीख भी तय है इकतीस मई उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा
हमें कोई रोके नहीं अब हमें कोई टोके नहीं अब होने दो हो जो बिहार देखो आई हो रंग लाई हो तू जो नशेली हुई पतली कमर लजकीली हुई मन क्यों ना बहके तन क्यों ना बहके तुम रह रह के मत नजरों का जाल अब हमें कोई रोके नहीं अब हमें कोई टोके नहीं अब होने दो हो जो बिहार देखो आई होली रंग आई होली आज हुआ एक सकमा से उड़ी दिखने में चांदी के थाले से लेके गुलाल और राधा से खेलेंगे होली मोरारी चांदी के थाले से लेके गुलाल और राधा से खेलेंगे होली मोरारी राधा भी नटखट है पति वो झटपट है मारी कन्हैया को है पिचकारी देखने वाले तो दंगे हुए हैं कि होली में दोनों जो संग हुए हैं तो राधा खाना एक रंग हुए हैं कौन है राधा कौन है कन्हैया कौन है ये समझा कौन है ये जाना सजनी से नयन लड़े हम ही है कलाई के बात बढ़े तेरे से जैसे मेरे मन में गड़े तेरी है नजरी है जो मुझ पे पड़े जो ये रास रचे जो ये धूम मचे कोई कैसे बचे हमसे पूछो रात तुम ये सवाल अब हमें कोई रोके नहीं अब हमें कोई टोके नहीं अब होने दो वो जो भी हाँ They behave as if no authority exists. They torched the telegraph office at Ranagunj, damaged the railway lines near Calcutta. Angres Parishante. हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। तभी वो खबर आई जिसका जनरल एंसन को इंतजार था रंगून रेजिमेंट पहली अप्रैल को पहुंचने वाली थी एंसन ने तय किया कि रंगून रेजिमेंट के पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लिए जाएं और उनके सरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले सौ साल तक कोई सर न उठा सके मगर 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 वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे रंगून से गोरू की पलटन बुलाई है क्या रंगून पलटन कब पहली अप्रैल को तुम्हें कैसे पता कल रात में यूसन के साथ थी वो नशे में बहुत कुछ उगल देता है वो कह रहा था कि गोरू की पलटन आते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लेंगे और बाकी सिपाहियों को फांसी पे लटका देंगे अगर मुझे बहुत डर लग रहा है मंगल अपने आप को बचा लो और मुझे भी इस लट से निकाल लो मंगल मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मंगल अभी ऐसे कहीं भाग चलती 
baby. हीरा, मैं भाग नहीं सकता हालात बदल गए हम मई तक इंतजार नहीं कर सकते लेकिन हमें राजाओं को तैयारी के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा वक्त ही तो नहीं है हमारे पास एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है जब सिपाही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन आपके नाना साहब या बहादुर शाह एक रास्ता है हमें मार्च करने का ऑर्डर मिला है 21 तारीख को बहरामपुर से निकलकर 30 तारीख को बैरकपुर पहुंचने का और रंगूर रेजिमेंट पहुंचेगी 1 अप्रैल को तो हमारे पास दो दिन हैं। 30 तारीख को जैसे ही हम बैरकपुर पहुंचे हम दोनों की रेजिमेंट आपस में मिलकर छावनी को अपने हाथ में ले लें और रंगूर रेजिमेंट के वहां पहुंचने के पहले ही हम कलकत्ता पर धावा बोलकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर ले और वहां पर तब तक जमे रहे जब तक जंग की आग सारे मुल्क में नहीं फैल जाती बेचा है अपने आप को उस गोरे साली क्या तो और क्या करती सब भूखे मरते हैं साली जुबान लड़ाती है अब उनके दिन पूरे हुए बस सपने देखते रहो देख लेना क्या खत्म पूनम को कतले आम बैरकपुर में सब जगह सारे हिंदुस्तान में मेम साहब मेम साहब मेम साहब डेंजर डेंजर मेम साहब वेट बाबा मेरे बच्चे जैसा है मेम साहब मैं नहीं चाहती उसे कुछ हो जाए मेम साहब आप यहां से चले जाओ क्या क्या मेम साहब बहुत खून खराबा होने वाला है सिपाही कहते हैं कंपनी राज खत्म होने वाला है वो तो सौ साल से कह रहे हैं नहीं इस बार सच है आप बाबा को लेकर इंग्लिस्तान चले जाओ तुमने बहुत खतरा लिया कमाला थैंक यू तुम मुझे नहीं कहता है अभी तक ना तुम्हारी बीवी बच्ची का किया होगा बोलो कैसी तरह छाया की है तुम लोगों ने बोलो तीस मार्च तीस मार्च थर्टीथ ऑफ मार्च Send dispatches immediately. Stop the Baranpur regiment from reaching here. Contact Rangoon. The Queen's regiment must get here before the 30th. Khabar dar kisi ko bataya to tumhare bibi bachche ko khatam kar denge. Samjhe? Hindustaniyon ka raaz jante hi General Harse ne Rangoon regiment ko sandesh bheja ki wo kisi bhi halat mein 30 March se pehle Bairakpur pahunch jaye. Aur Bairampur regiment ko raaste mein hi rukwa diya. ताकि बख्त खान और उसके साथी बैरकपुर ना पहुंच पाए खान यहां रुकने की कोई खास वजह सर स्टोम इज ब्रोइंग लेकिन सिपाही बहुत थक गए हैं सर वो जल्द से जल्द बैरकपुर पहुंचना चाहते हैं उन्हें आराम की जरूरत है ठीक है सर मैं जाके सबको समझाता हूं दैट वोट बी नेसेसरी
अरे बोल कोरे सिपाही पूरी की पूरी पलटन क्या कहा वहाँ घर पे हमने अपनी आंखों से देखा है जहाँ से उतरते कल रात क्या किया तूने होश में तू नहीं भैया विश्वास करो वहाँ का सब घर पे
गोरी पलटन रंगून रेजिमेंट मंगल भैया नजरे हम पर लगी हैं। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा हम ऐसा नहीं होने दे सकते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मंगल लोग बहुत सारे अब कोई उम्मीद नहीं है भाग चलो नहीं हम हम भाई। नहीं हम जीत नहीं सकते मंगल हम जीतेंगे चार सौ साल लग जाए वरना हम सब मर जाएंगे सबको खबर करता हूं आजादी की जंग शुरू हो मंगल इस इनकलाब को तुम्हारी जरूरत है इस इनकलाब को खून की जरूरत है उसे मेरा होने दो हिंदुस्तान में फैल जाएगी लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब यही मौका है इस बार या उस बार आग ऐसी लगी है दिलों में ना पूछेगी किसी के बुझाए मन की अग्नि है रानी लक्ष्मीबाई की जय हो विराजी है तात्या वक्त आ गया है सोचा था उससे पहले ही हाँ 
इसी पल का तो सौ साल से इंतजार था वो जो आंधी के जैसे उठे हैं ना दबेंगे किसी के दबाए खाई सौगंध है ये सभी ने अब गुलामी को देंगे मिठाई हम तो बस नाम के शहशाह हैं अब हम करें तो क्या करें तूफानी लहर उठ रही है झापना उसके साथ नहीं तेरे तो डूब जाएंगे मंगल 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 हो मंगल 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 हो मैंने बात की है अगर तुम माफी मांग लो तो वो तुम ही छोड़ देंगे सिर्फ इतने के दूर की तुम से गलती हुई और तुम्हें अफसों से बस वरना वो तुम्हें फांसी छोड़ा देंगे ना मुझे अपने किए पर अफसोस है और ना मरने का डर फिर क्या वो मुझे धमकी देंगे और क्या माफ करेंगे मंगल बिना ही चाहते कि तुम्हारी जान जाए जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ मेरी हजूत की वजह से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा आकर साहब आपने अपना कर्म किया और मैंने अपना मेरी मौत आपके सर नहीं आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जो कुछ भी किया और जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसका कारतूस को मुंह लगाने से या झूठ हो जाने से कोई संबंध नहीं है मैं जो कल तक नैनसूख को जन्म से अछूत मानता था हम सब अछूत हैं अपने ही देश में कारण साहब अब हमारी लड़ाई कारतूस पे लगी चर्बी के खिलाफ नहीं है हमारी लड़ाई है हमारे सम्मान के लिए आजादी के लिए अपना सर उठाकर जीने के अधिकार के लिए कारतूस चर्बी वो झूठ सब बेमानी मैं वही कारतूस को हजार बार काट के दागने को तैयार हूं अगर मुझे मेरी आजादी मिल जाए मंगल इस जेन को वापस बोतल में बंद करना जरूरी है हमें साथ मिलकर इसे रोकना होगा बहुत खून खराब होगा आप अब भी नहीं समझे हिंदुस्तान जाग रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता ना आप ना मैं ना मेरी जिंदगी पांडे क्या तुमने उनतीस मार्च को बाकी सिपाहियों को कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया इस साजिश में तुम्हारे साथ कौन कौन था क्या उस दिन सुबह तुमने किसी भी तरह का नशा किया जैसे कि भाव दर्ज किया जाए कि मुलजिम ने इस बात का इनकार नहीं किया इट इज ऑब्वियस 
the accused has no interest whatsoever in the proceedings of this court martial. Therefore, we should have to rely upon the testimonies of the eyewitnesses and the officers attacked and wounded by the accused. I've known him, sir, as a brave soldier and a loyal friend. One of the finest sepoys to serve under my command. Is it true that on the 29th of March he attacked and injured you? I cannot deny what happened, sir. But I would like you to look at the circumstances that led to his behavior. Answer in yes or no. Yes, but the cartouche controversy and the subsequent events... Yes or no, Captain? Just knowing what happened is not enough. You have to understand why it happened. Yes or no? Yes! Is it not also true that he subsequently murdered two of your fellow officers and injured four others? Yes. That will be all, Captain. No, that will not be all! You will hear me speak, damn it! Has this company become so blinded by arrogance and greed that it cannot see the danger that stares it in the face? We stand surrounded by our own army. 300,000 armed native sepoys so disillusioned by our command that they are on the verge of mutiny. And what do we do to pacify them? We stoke the fire of their indignation by laughing at their concerns or suppressing them with brutality. But mark my words, if you hang this man, Mangal Pandey, there will be rebellion, bloody rebellion that will sweep through this land like wildfire. A rebellion that will lead to the end of this company, Raj! Captain, enough! कैप्टन गॉर्डन ने मंगल पांडे को बचाने की जीत तोड़ कोशिश की उसने चेतावनी दी कि अगर मंगल पांडे को फांसी हुई तो इतनी जबरदस्त खूनी क्रांति होगी कि कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लेकिन गॉर्डन की यह आखिरी कोशिश भी नाकाम रही सुबह वो उसे पांच से नहीं दे पाए अब कलकत्ता से चार जल्लाद बोला है तय हुआ है कि पांच से जेल के बाहर सारे आम हो गए
जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर जागो तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा यह क्रांति आखिर एक साल बाद दबा दी गई लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी आजादी का वो सपना जो मंगल ने देखा था आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ जब 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ